तो हमने बेटा पिछली बार वी हैड स्टार्टेड विद किंगडम प्रोटेस्टा किंगडम प्रोटेस्टा में टूडे वी विल स्टार्ट विद यू नो हमने कुछ फीचर्स स्पेशलाइज फीचर्स यू कैन से डायटम के स्पेशल फीचर्स इसके स्पेशल फीचर्स क्या है बेटा कि ये इसकी जो सेल वॉल है जिसको हम कहते हैं प्रस्ट्यूल पहले समझना है पूरी तरह से दिस सेल वॉल इज कॉल्ड एज प्रस्ट्यूल इट इज प्रेजेंट इन टू हाफ एपिथिका एंड हाइपोथिका उसके अंदर दिस इज plasma membrane iske andar kya hai pm matlab plasma membrane and here this is diploid nucleus this is diploid nucleus pavan jor good afternoon मेरी आवाज आ रही है मुझे ये बताओ तो दिस इज यू नो स्ट्रक्चर ऑफ डायट तो जो इसकी सेल वॉल है सेल वॉल पहली बात मैंने बताया फिलीशियस है सेकंड है प्रेजेंट इन टू Overlapping halves, the third one called as प्रस्ट्यूल इसकी सेल वॉल को बोलते हैं प्रस्ट्यूल राइट और उसके बाद फिलीशियस का मतलब होता है That is has deposition of silica. Deposition of silica. That is siliceous. ठीक है जी Next आ जाता है बेटा क्योंकि siliceous है hard है decompose नहीं होगी does not decompose after death of diatom ठीक है and get deposited at bottom of ocean एंड ओशन क्योंकि ये मरीन होते हैं डायटम वहां पर डिपॉजिट हो जाती है एंड फॉर्म्स जब बहुत ज्यादा डिपॉजिट होके वो डिपॉजिट एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर बन जाता है फॉर्म्स क्या बोलते हैं इसको डायटमेशियस This is called as diatomaceous earth, also called as इसको Indian language हम हिंदी में कह देते केसर गुर G U R S, right? Then comes to economic importance. Economic importance of that nation. Okay, 
कि अगर आपको थोड़ा सा याद हो या कभी आपने देखा हो कि लकड़ी पे जब पॉलिश करनी है उससे पहले उसको स्मूथ करते शाइन करते हैं रेगमार पे करते हैं देखा है कभी एक ब्राउन सा पेपर होता है उससे रगड़ते हैं कि नहीं हैवी एवर सीन हाँ समरीत ने तो देखा है बाकियों ने नहीं देखा लगता जोरावर एंड पवन जोत ने नहीं देखा कभी पूछना उसको बोलते हैं रेगमार स्मूथ करते हैं चमकाते हैं पहले लकड़ी को इसी तरह से जो ये डेटनेशियस अर्थ होती है ना इसी तरह से लिखा है ना इसमें तो ये इट एक्सेस शाइनिंग मटेरियल इन कॉस्मेटिक्स पॉलिशेस एक्सेट्रा और क्या फंक्शन है सैंड पेपर बोलते हैं बिल्कुल ठीक है जोरावर भी ठीक कह रहा सेकंड आ जाता है बेटा एक तो ये शाइनिंग मटेरियल है यूज्ड फॉर मेकिंग साउंड प्रूफ मटेरियल ठीक है जी तो ये मेन है एक तो शाइनिंग मटेरियल जहां जहां पे भी शाइनिंग चाहिए डेटनेशियस अर्थ ऐड करते हैं और ऊपर से साउंड प्रूफ मटेरियल भी इसका बनता है तो ये मेन जो है और भी होंगे बट दीज आर द टू मेन पॉइंट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ठीक है जी तो दिस इज सेल्फ उसके बाद जो इसका रिजर्व फूड है रिजर्व फूड इज एक तो हमने बताया था क्राइसोलेमिनेरियन स्टार्च एंड ऑयल ये दोनों है ठीक है तो वेन Gain, take water, lot of diatom, also goes inside. Gain के अंदर बहुत सारे diatoms भी चले जाते हैं. The oils of Diatom gets deposited in blubber of meat. Because blubber, veil me, कुछ तो diatoms का oil है, कुछ अपना भी है. तो इसी blubber के कारण जो है. हम बहुत सारे लोग जो है व्हेल्स को मारते हैं क्यों क्योंकि उस ब्लबर से ढेर सारा फैट मिलता है या एडिपोस टिश्यू मिलता है जिसमें क्या प्रेजेंट है विटामिन ए भी प्रेजेंट है ठीक है तो उसके कैप्सूल बनाने एंड ऑल दैट तो ब्लबर उसमें से फैट्स निकालने के लिए वाइटमिन निकालने के लिए लोग व्हेल्स का शिकार करते हैं राइट तो उसमें जो ऑयल्स आए मेनली कहाँ से आए डायटम के रिजर्व फूड से आए तीसरा जो है मैं यहां से ये स्टार डाल के लिख रही हूं डायटम आर फाउंड इन नॉन पोल्यूटेड वॉटर ओनली एंड दस आर Indicators of water pollution. Yeah, I'm going to be bio indicators of water pollution. ठीक है ये दो चीजें तो है डायटमेशियस अर्थ की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अदरवाइज दिस इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ डायटम 
and this is also the economic importance of diatom. So diatomaceous earth and diatom. Is it right? Uske baad mein aapko cell division ki karwaungi inki. Ki kaise inye cell divide karta hai. Ki? Pahle aap ye note karo. Bita jo upar likhne na datmaceous earth, kesar gul. Ya phir hum isko diatomite bhi kya dhe. Datmaceous earth ko diatomite bhi kya dhe. नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे जो बेटा डायटम है इनमें मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बाय यू नो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन या बाय बाइनरी फिशन बाइनरी फिशन इन विच वन सेल डिवाइड्स इनटू टू तो अब हम ये देखते हैं कैसे होता है तो बाइनरी फिशन बाइनरी फिशन में क्या है एपिथिका एंड हाइपोथिका गेट्स सेपरेटेड अंदर न्यूक्लियर डबल हुआ साइटोप्लाजम डबल हुआ वो तो एक अलग चीज है ठीक है यहाँ पे डिवीजन होके ये एक न्यूक्लियस आ गया एपिथिका जो इसका एपिथिका था वो अलग हो गया और ये देखो ये छोटा हो गया बट ये है हाइपोथिका दूसरे का ये अलग हो गया हाइपोथिका of parent cell acts as epitheca of new cell dobara se main batati hu aapko lagega ki ye do cheeze kaise aa gayi ye nucleus hai iske andar to beta yahan pe jab division honi ho to nucleus bhi double ho jata hai cytoplasm bhi zyada aa jata hai तो अब ये जो दो है फिर दोनों न्यूक्लियस अलग अलग सेल्स में चले गए अब क्या है ये एपिथिका था एपिथिका ऑफ पेरेंट सेल ये है हाइपोथिका ऑफ पेरेंट सेल तो मैंने बताया कि हाइपोथिका जो पेरेंट सेल का है नौ इन द डॉटर सेल एफ सेल एपिथिका ठीक है एंड दूसरा क्या है सिक्रीशन ऑफ न्यू हाइपोथिका इन बोथ सेल्स आपने पूरा लिखना है मेरी तरह नहीं ऐसे कर देना इन दोनों में ये देखिए ये क्या जो डॉटेड बनाया है दिस इज न्यू हाइपोथिका इसी तरह से यहां पर भी बट ये सेल छोटा बनेगा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये दीज आर टू डॉटर सेल बट यहां पे हमने क्या लिखना है साइज ऑफ डॉटर सेल्स डिक्रीजेस आफ्टर ईच डिवीजन 
and there is no growth of cell size. क्यों नहीं है? Due to tough crust tube. जो cell wall है वो hard है. Tough है. इस कारण ये grow नहीं करता. सेल साइज हर एक का छोटा होता रहेगा अब इसकी बाइनरी फिशन में कैसे बाइनरी फिशन फिर इसका सेपरेट हो गया नौ अगेन थोड़ा सा और हम ऊपर को बना लो अगेन हाइपोथीका इज सिक्रीटेड इस तरह से हर डिवीजन के बाद सेल साइज छोटा होता है ठीक है जी और बहुत सारे डिवीजन के बाद मतलब बाइनरी फिशन होती गई होती गई सेल साइज छोटा होता गया होता गया उसके बाद इतना छोटा हो जाएगा कि वो आगे अपनी एक्टिविटीज ही नहीं पूरी कर पाएगा एंड देन टू रीगेन साइज इट शिफ्ट टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ठीक है पहले आप ये बना लो फिर मैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताती हूँ After few binary fissions, after few binary fissions, the cell size, the cell size of the diatom becomes so small, become so small that it cannot. It cannot metabolize properly. Metabolize properly. Therefore, to regain size, to regain size, it shifts to. It shifts to sexual reproduction. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ये बस समझना है आपने डायग्राम बनाना है और बाकी लिखना हमने कुछ नहीं है इसमें ये डायफ्रेम है इसमें नियोसिस हुई गैमीट्स बने ठीक है गैमीट्स Liberated outside, outside the crust tube. Cell के बाहर आ गए. Syngamy, ये बन गया. Zygo. Gets covered by flexible membrane. And called as oxospore. मतलब कौन गेट्स कवर्ड बाय फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन जाइगोट गेट्स कवर्ड बाय है ना कंफ्यूजन ना हो तो यहाँ पे लिख देती हूँ जाइगोट गेट्स कवर्ड बाय फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन एंड इस कॉल्ड एस ऑक्सोस्पोर अभी प्रस्तुत नहीं आया है ऑक्सोस्पोर ग्रोज इन साइज
this is fully grown ये बाहर क्या है इसकी फ्लेक्सीबल मेम्ब्रेन है जब ये पुली ग्रोन हो जाता है देन डिसोल्यूशन ऑफ मेम्ब्रेन फ्लेक्सीबल लेयर जो भी थी एंड सिक्रीशन ऑफ ट्रस्टी This is now, you know, full size diaphragm. So this is sexual reproduction. Okay, and example of diatoms again in the room. So one is pinnularia. ठीक है जी डायटम की एग्जाम्पल आ जाती है पिन्यूलेरिया एनदर इज नेविक्यूला एनदर इज सिंबेला ये बस एक आपको झलक सी पता होनी चाहिए क्योंकि एनसीआरटी में ये नाम नहीं दिए नहीं याद होंगे तब भी कोई बात नहीं बट कोई पूछ ही ले नेविक्यूला क्या है तो ये इतना पता होना चाहिए कि इट इज डायट ओके थोड़ा सा मैं आपको और बता दू इसके बाद आ जाता है बेटा डेस्मेट्स ये भी मैंने कहा था क्राइसोफाइट्स है क्राइसोफाइट्स में दो चीजें आ जाती है दैट इज डेस्मेट्स एंड डायटम्स डायटम्स हम कर चुके हैं डेस्मेट्स दीज आर फ्रेश वॉटर क्राइसोफाइट एंड दीज आर बायो इंडिकेटर ऑफ फ्रेश वॉटर फ्रेश वॉटर पोल्यूशन ये भी पोल्यूटेड वॉटर्स में नहीं मिलेंगे तो दीज आर बायो इंडिकेटर्स ऑफ फ्रेश वॉटर पोल्यूशन ठीक है डेस्मेट्स के बारे में हमने इतना ही करना है दिस इज ऑल नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा डायनोफ्लेजिलेट एग्जाम्पल आ जाती है सिरेशियम Another is goniolus. Another is noctiluca. All marine, आपको पता ही है? Cell wall called as ica. टू फ्लेजेला प्रेजेंट इन टू ग्रुप दो ग्रुप होते हैं ग्रुप होते हैं नालिया सी बनी हुई है है ना डिप्रेशन से है जिसमें ये फ्लेजेला जहां से जहां पर प्रेजेंट है देन टफ cellulosic plates on the outer side of 
सेल वॉल और थीका ठीक है जी देन दे आर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दे आर बायोल्यूमिनेसेंट बायोल्यूमिनेसेंट का मतलब है दैट इज दे एमिट लाइट ड्यूरिंग डार्क ये रात को या डार्क के टाइम दे एमिट लाइट ठीक है जी इस तरह से सिरेशियम का इस तरह से सिरेशियम का स्ट्रक्चर है और कई बार ये भी पॉइंटेड भी हो जाता है एंड देयर आर टू ग्रुप्स एक तो यहां से है फ्लजेला और दूसरा ऊपर की तरफ या इस तरफ से प्लेजेला दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स प्लेजेला दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल प्लेजेला दिस इज सिरेशियम ये जो स्त्री है दिस इज थीका यहां पे जो नॉक्टी ड्यूका है ये एक्सेप्शन आ जाता है इसमें सेल वॉल एब्सेंट है प्लस जेला एब्सेंट है लोकोमोशन बाय सिंगल टेंटेकल एक टेंटेकल सा है प्लेजेला नहीं है एक टेंटेकल है और अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इट इज कलरलेस एंड नॉन फोटोसिंथेटिक तो इसमें न्यूट्रिशन कौन सी हो जाएगी दैट इज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ठीक है जी तो ये देयरफॉर हेट्रोट्रॉपिक सेपरोबिक न्यूट्रिशन सीड्स ऑन डेड डिकेंग मैथड एंड अदर इज एक और हम बताते हैं गोनियोलक्स बेटा इसका बहुत हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है फोर अबंडेंट गोनियोलक्स इन ओशन या फीस ठीक है प्रोड्यूस 
रेड लाइट बायोल्यूमिनेसेंस है ना ड्यूरिंग नाइट और जब पानी की लहरें हैं है ना ऊंची उठती है टाइड्स ऊंची उठती है तो साथ ही गोनियोलस भी उसके साथ जा रहा है और वो सब रेड लाइट लगा रहा है तो ऐसे लगते हैं रेड टाइड है ठीक है जी सो एंड दस प्रोड्यूस रेड टाइड ड्यूरिंग नाइट ठीक है जी एन अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रोड्यूस सेक्सी टॉक्सिन एक ये टॉक्सिन है विच एक्यूमुलेट्स इन शेलफिश Which feeds on goniolus, जो गोनियोलस से फीड करती है उस उनके अंदर ये जमा हो जाता है डिपॉजिट हो जाता है सेक्सी टॉक्सिन और वो मैमल और ये सेक्सी टॉक्सिन शेल फिशेस को कुछ नहीं कहता बट दो मैमल्स इंक्लूडिंग मैन वेन फीड्स ऑन पॉइजन शेल फिशेस then they may get seriously ill, sick हो जाते हैं और कई बार उनकी डेथ भी हो जाती है मैं ये बाद में लिखवाती हूँ पहले आप इतना नोट करो एंड आई होप इट्स क्लियर टू एवरी डे चलिए अब आप यहाँ पे लिख लो दिन डज नॉट हार्म शेल फिश शेल फिश एक मुलस्क है जैसे सीपिया शंख होते हैं ना ऐसे दिन does not harm shell fishes but but when mammals including humans but when <clears throat> mammals including humans feeds on feeds on poisoned shell fishes poisoned shell fishes comma they may get sick they may get sick and in some cases they may die also the next point karke likh lena this toxin kills many fishes and aquatic organisms the toxin kills many aquatic fish marine fishes marine fishes and other animals next hum aa jaate hain beta yuglina ko This is you believe me. This is. ये दो फ्लेजेला राइज हुए हैं, but only one grew. Then. covered by flexible pellicle proteins ki bani hui hai ye
दिस इज पेलिकल सेल वॉल तो है ही नहीं यहां पे एक फोटो रिसेप्टर है दिस इज पैराफ्लेजेलर बॉडी जो लाइट रिसीव करता है यहां पे भी एक फोटो रिसेप्टर है आइस फोर हियर देयर इज प्रेजेंट न्यूक्लियस वेयर जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट on the periphery there are plate like structure ya yeah, disk like structures called as chloroplasts these are chloroplasts having chlorophyll a and b Here, क्योंकि युगलीना कहां पर रहती है फ्रेश वॉटर में दे फोर इट हैज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूम बाहर क्या है ये वॉटर ड्रॉपलेट्स है देन This is cytoplasm. बाकी की ऑर्गेन एलिज भी प्रेजेंट होगी माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑल दैट यहां पे दीज आर स्टार्च ग्रेन ऑफ पैरामाइलम स्टार्च राइट सो दिस इज द स्ट्रक्चर सो पेलिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लेजेला और ये किससे अराइज होते हैं ये अराइज होते हैं बेसल ग्रेन्यूल से दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज साइटोपेरेंट This one is paraplegellar body. Chloroplast paramyelin starch. कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूम दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ युगलीना और इसकी सरफेस पे कॉन्ट्रेक्टाइल फिलामेंट्स भी होते हैं ऑन द सरफेस ये तो हमने अंदर का दिखा दिया ये इसके सरफेस पे है दीज आर कॉल्ड एज मायोनी राइट right? पहले ये बनाओ फिर हम आगे जाते हैं ठीक है तो यहां पे लिख लो युगलीना युगलीना लिव्स इन फ्रेश वाटर सेकंड है सेल वॉल एप्सेंट सेल वॉल एप्सेंट बाकी तो हमने जनरल फीचर्स में लिखवाए थे इसमें जो मेन मैंने आपको बताना है दैट इज डुअल मोड ऑफ लोकोमोशन कैसे है डुअल मोड मीन्स टू बाइफ्लेजेला और दूसरा है स्पिंडल लाइक मूवमेंट कभी यहां को यहां को यहां को यहां को इस तरह से स्पिंडल लाइक मूवमेंट जो है स्पिंडल लाइक मूवमेंट 
with the help of minus another is mixotrophic nutrition dobara se likh lena general wale features mein bhi maine likhaya tha agar absence of light hai then predatory predatory ka matlab hai dusre organisms ko kha jana and in presence of light photosynthesis right and the last point that its main mode of reproduction kaise aise karke this is called as longitudinal fission aur ek baat aur hence contractile vacuole ऑस्मोरेगुलेशन ऑस्मोरेगुलेशन का क्या मतलब होता है मेंटेनिंग सोल्ट एंड वॉटर वॉटर कॉन्सेंट्रेशन इन सेल्स ये ऑस्मोरेगुलेशन है क्योंकि फ्रेश वॉटर में रहती है बहुत सारा पानी अंदर आएगा सॉल्ट डल्यूट हो जाएंगे तो इस कारण से एक्सेस वाटर को बाहर फेंकने में कौन काम करता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम राइट एंड रिप्रोडक्शन बाय ये याद रखना लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन बी एफ एस बाइनरी फिशन ठीक है ये आपको पता होना चाहिए ऑल्सो कॉल्ड एज स्पिंडल एनिमल क्यू ऑल्सो कॉल्ड एज स्पिंडल एनिमल क्यू एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एक्शन इनमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती सो दीज आर समर्टेंट फीचर्स ऑफ युगलिनोइड या युगलिना ठीक है फेलिकल यहां पर लिख लो प्रोटीनेशियस प्रोटीनेशियस एंड फ्लेक्सीबल फॉर प्रोटेक्शन और पीएम मतलब प्लाज्मा में इज इट ओके एवरीबडी ठीक है जी सो दिस इज अबाउट यूग्लिनोइड और ये पैराफ्लेजेलर बॉडी जो है यहीं पे ही इट इट इज फोटो रिसेप्टर एंड प्रिवेंट्स युगलिना फ्रॉम एक्सेस लाइट तो बेटा ये लाइट को रिसीव करता है जैसे इसे पता चलता है कि बहुत तेज लाइट है देन इट टेल्स युगलीना नॉट टू मूव देयर तो युगलीना लेस इंटेंसिटी वाले रीजन में चली जाती है ओके ठीक है तो समृत अगर आपने कर लिया हो तो आप जा सकते हो तो दिस इज फॉर टुडे कल हम जो है प्रोटेस्टा खत्म कर देंगे टाइम मुझे बता दो मैंने डेढ़ घंटा क्लास लेनी है आइदर इट इज वन और टू थर्टी आई थिंक वन इज ओके फॉर समरीत एंड पवन जोत जोरावर यू टेल यू थैंक यू